அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வெல்கம் டு அவர் சேனல் தாருசலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஸ்லோகன் நம்ம சொல்லிடலாம் வாங்க நீங்களும் ஈஸியாக சமைக்கலாம் இன்ஷால்லாம் சமையல் குயினாகவும் ஆகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஆல் டைம் ஃபேவரட் பரோட்டா தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பரோட்டா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஒரு கிலோ மைதா மாவை நல்லா சளித்து வச்சுக்கிறோம் அது கூடவே இரநூறு எம்எல் பால் எடுத்திருக்கேன் ப்ளஸ் பால் கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீனி எடுத்திருக்கேன் இது கூடவே உப்பு தேவைக்கேற்ப சோடா உப்பு ஒரு பிஞ்ச் தாங்க இப்போ இது கூடவே நம்ம தேவைக்கேற்ப தண்ணியும் எடுத்துக்கலாம் வாங்க எப்படி ரெசிபி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ மைதா மாவை நம்ம எடுத்துருக்கோம் இந்த மைதா மாவை கூட சீனி ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூடவே தேவைக்கேற்ப உப்பை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இது கூடவே ஒரு பிஞ்ச் சோடா உப்பை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய இரநூறு எம்எல் பாலை நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து பிணைஞ்சிட்டு நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா பிணைய போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா கெட்டியாக பிணைஞ்சிக்க போகிறோம் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பராட்டாவோட மாவை நல்லா டைட்டாக ஸ்ட்ராங்காக பண்ணிடுறோமோ அதுக்கேற்ற போல் பராட்டாவில் வந்து அடுக்குகள் வந்து நல்லாவே வரும் இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு வைக்க போகிறோம் இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் நம்மளுடைய மாவு ரொம்பவே சாஃப்டாக நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம தேவைக்கேற்ப மாவை எடுத்து உருண்டை போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சோன்னு மாவு எடுத்து இதை நம்ம பராட்டாக்கு தேவையான அளவு நம்ம உருண்டையாக போட்டுக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உருண்டைகள் வந்து மீடியம் சைஸில் இருந்தாலே போதுமானது இப்போ இருக்கிற எல்லா மாவுலேயுமே நம்ம உருண்டை போட்டுக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எல்லா மாவுலேயுமே உருண்டை போட்டுட்டேன் நான் ஒரு கிலோ மாவு எடுத்திருக்கேன் அதில் எனக்கு இருபது உருண்டைகள் வந்திருக்கு இப்போ இந்த உருண்டைகளை ஒரு பவுலில் நம்ம கொ கொஞ்சோன்னு எண்ணெய் எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த எண்ணெயில் இந்த உருண்டைகளை போட்டு நம்ம நல்லா முக்கி எடுத்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் வந்து இந்த உருண்டைகள் இந்த எண்ணெயில் வந்து நல்லாவே வந்து ஊறி இருக்க போது இப்படி ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் இப்படி எண்ணெயில் வந்து நம்ம ஊற வைக்கிறனால இந்த மாவுகள் நம்மளுக்கு நல்லாவே நம்மளுடைய பராட்டாவை வந்து சாஃப்டாகவும் ப்ளஃபியாகவும் வந்துடும் இன்ஷால்லா இப்போ இந்த உருண்டைகள் நமக்காக ஒன்றையிலேருந்து இரண்டு மணி நேரம் வெயிட் பண்ண போது இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து நம்மளுடைய பராட்டா மாவை நம்ம தேய்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கையால் இப்படி பரத்தி விட்டுக்கலாம் இப்போ பரத்தி விட்டு அந்த பராட்டா மாவை நம்ம ரெண்டு கையை கொண்டு நல்லா வந்து விசுற போகிறோம் நாலு வரல் மேலேயும் நாலு வரல் கீழேயும் வச்சு நம்ம நல்லா வந்து விசிரிக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய இந்த பராட்டா மாவை ரெண்டு சைடு ஆப்போசிட்லேயுமே வந்து சுருட்டிட்டு வந்து வைக்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டு சைட்லேயுமே நம்ம நல்லா சுருட்டி ஒரு ப்ரவுன் ஷேப்க்கு வந்து கொண்டுட்டு வந்துடுறோம் இப்போ எல்லா மாவுகளையும் நம்ம இதே போல் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படியே இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ முதல்ல நீங்கள் எந்த மாவை சுருட்டினீங்களோ அந்த மாவை எடுத்து நம்ம தேய்ச்சிக்க போகிறோம் இப்போ இதை நல்லா நம்ம பெருசாக தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம தவாவை சூடு பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ தவா சூடானதுக்கு அப்புறமா அந்த பராட்டா மாவுகளை எடுத்து நம்ம இப்படி போட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு சைடும் நம்ம மாறி மாறி வந்து பெரட்டி போட்டுக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷம் கழித்து நம்ம வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு சைடுமே நம்மளுக்கு நல்லாவே வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய பராட்டா ரொம்பவே சூப்பரான முறையில் ரெடி ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பராட்டான்னு சொன்னாலே பிடிக்காத நபரை விட பிடிச்ச நபர்கள் தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு பராட்டா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாருடைய ஆல் டைம் ஃபேவரட்னே சொல்லலாம் சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவு அப்படின்னா அது பராட்டா தாங்க ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட் எங்கே போனாலுமே குழந்தைகள் ஃபஸ்ட்டு கேட்குற ஒரு விஷயம் அது பராட்டா தான் அந்த பராட்டா நம்ம வீட்டிலே இப்படி ஹெல்த்தியான முறையில் செஞ்சு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நமக்கும் சரி நம்ம குழந்தைகளுக்கும் சரி இது ரொம்பவே பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மைதா மாவுலன்னு மட்டும் இல்லை இது நீங்கள் கோதுமை மாவுலையும் செய்யலாம் அதுவும் ரொம்ப ஹெல்த்தியானது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பராட்டாவை நம்ம நல்லா வாட்டி எடுத்ததுக்கப்புறமா கீழே வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம தட்டிக்க போகிறோம் 
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான ஃப்ளஃபியான சாஃப்டான பராட்டா இப்போ எங்கள் வீட்லேயும் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்ஷாலா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டு கிட்ஸை நீங்கள் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு முறை செஞ்சு கொடுத்தா அவங்க விரும்பி சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப திரும்ப கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டிஷ்னா அது பராட்டா தான் இன்ஷாலா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ